साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्णा जय श्री काली दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं खुश होंगे सुखी होंगे संपन्न होंगे विप्लाइसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें सुखी रहें संपन्न रहें माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे दोस्तों फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा पड़ती है ये होली का त्यौहार है ठीक है दोस्तों साल भर में तीन रात्रियां ऐसी आती हैं जो महारात्रि कहलाती है महानशा होती है जिसमें से पूर्णिमा जो है होली की पूर्णिमा ये महानिशा होती है इस दिन जो होती है सारी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है एक्टिवेट होती है इस रात्रि में और साल भर जो हम उपाय करते हैं उसका जो असर होता है और जो होली की पूर्णिमा जो होती है महानिशा जो होती है इस दिन यदि कोई उपाय किया जाए तो इनका फल जो होता है हजार गुना बढ़ जाता है अगर इसका वैज्ञानिक तर्क देखें तो वैज्ञानिक तर्क ये है दोस्तों की मार्च जो होता है होली के होली जो होती है इस टाइम पे क्या होता है मौसम चेंज हो रहा होता है और वायरल इन्फेक्शन फैलाने फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं कीटाणु ये वातावरण में फैल जाते हैं और इस समय यदि इसमें कुछ ऐसी सामग्री डाली जाती है जैसे लौंग हो गई इलायची हो गई कपूर हो गया तो ये सब क्या होता है कि ये सारे सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है इन्फेक्शन वगैरह जो फैलाने वाले कीटाणु होते हैं इनको नष्ट कर देता है और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हिरण्य कश्यप जो था इसके वध के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था अपने भक्त को बचाने के लिए और आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा अगर आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं दोस्तों मैं आपको दो उपाय बताऊंगा काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि हमारे यहां तो होली जलती ही नहीं है तो जिनके यहां होली जलती है वो उस प्रयोग को अपने जहां होली जलती है वहां पर करें और जिनके यहां होली नहीं जलती है वो घर पर इस प्रयोग को कर सकते हैं दोनों के लिए मैं उपाय बताऊंगा तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दू कि जो न्यू न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की जरूरत है उस तरह की जानकारी को जरूर पहुंचाइए आपके एक शेयर से और लोगों का भला हो सकता है शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तो दोस्तों करना क्या है आपको एक थाली लेने ठीक है उसमें कुछ सामग्री मैं आपको बता रहा हूं अगर आपकी धन संबंधित परेशानी है कर्ज संबंधित परेशानी है लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है आपके ऊपर ठीक है तो उसके लिए आप इस प्रयोग को करें मैं आपको बीमारी से शत्रुओं से सब चीज से मुक्ति के लिए उपाय बताऊंगा लेकिन काफी लोग मुझे कर्जवान मैसेज करते हैं और पैसे से रिलेटेड परेशानियां आती है उनकी जिंदगी में तो उसके लिए इस प्रयोग को आप होली के दिन करें आपको करना क्या है दोस्तों एक नारियल है एक थाली में एक नारियल रख लें काली तिल काली उड़द हल्दी चावल कपूर साथ में इलायची और लौंग इन सब थोड़ी थोड़ी सामग्रियों में जितने की घर घर में जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से आप गिन करके रख सकते हैं ठीक है आप इस प्रयोग को थाली में भी कर सकते हैं और काले कपड़े में भी रख सकते हैं जो आपको सही लगता है तो कर, इन सब चीजों को लेकर के आपको कहां जाना है जहां होलिका दहन होता है ठीक है आप जलती आग में भी कर सकते हैं कि होलिका जब जलने लगी तब भी कर सकते हैं और यदि होलिका नहीं जल रही है तो आप होली जलने से पहले भी इस प्रयोग को कर सकते हैं इन सब सामग्रियों को दोस्तों क्या करना है आपको सबसे तो पहले आपको अपने घर के सारे मेंबर्स को एक जगह बैठ जाना है ठीक है राउंड सर्कल बना लें सब बैठ जाएं। अब वहां पर पहले संकल्प करें कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं ठीक है मन में घर का जो मेन मुखिया होगा घर का मेन सदस्य होगा वो थाली जो होगा या काला कपड़ा जिसमें बांध के रखा हुआ आपने उन चीजों को हाथ में ले ले संकल्प ले अपना नाम ले अपने माता अपने माता पिता का नाम ले गोत्र दिन समय स्थान इन सब चीजों का नाम ले और मैंने संकल्प विधि यदि बड़ी है अगर आपको बड़ी लगती है तो आप देख लें अपने हिसाब से कर ले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी संकल्प विधि दे, दे दी है आप इस विधि को भी कर सकते हैं अगर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो संकल्प विधि दी है अगर वो करते हैं तो बेस्ट रहेगा ठीक है इस संकल्प विधि को बोलते हुए एंटी क्लॉक मतलब कि उल्टा सभी सदस्यों से और अपने ऊपर से उतार ले ठीक है अब इसको ले जाकर के आपको क्या करना है अगर होली जल रही है आप दोनों टाइम पे कर सकते हैं होली जल रही है तब भी कर सकते हैं होली नहीं जल रही है तब भी कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपकी ये परेशानी है ठीक है जो भी सामग्री आप लेके गए थे सबसे पहले आपको जल लेकर के जाना है ध्यान रहे आपको ठीक है थोड़ा सा जल छिड़कना है भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का ध्यान करना है ध्यान करने के बाद में पूरी सामग्री को दोस्तों एक चीज में आपको बताना बोल गया हवन सामग्री भी आपको जरूर रखनी है उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री भी रखनी है और हवन सामग्री में आपको काले तिल जवा चावल शक्कर का बूरा और थोड़ा सा घी मिक्स कर देना है थोड़ी सी क्वांटिटी में रख लें यह बहुत ज्यादा जरूरी है ये अगर हम आप नहीं रखेंगे तो रेमेडी आपकी वर्क नहीं करेगी 
ठीक है धन संबंधित परेशानी अगर चल रही है तो यह हवन सामग्री जो मैंने बताया इसको जरूर डालें ये सब चीज ला करके और आपको क्या करना है मुट्ठी उठा करके और सीधे आपको ऐसे फेंकना नहीं है आपको ऐसे उठा करके और ऐसे छोड़ना है ठीक है मुट्ठी में आपने ऐसे लिया और ऐसे आपको छोड़ देना है अगर होली जल रही है तो उस समय भी कर सकते हैं और होली नहीं जल रही है तो उस समय भी कर सकते हैं जब होली जलेगी तो जो सामग्री आपने छोड़ी हुई है वो सब उसमें जल जाएगी नारियल आपको एक ही रखना है ठीक है और जो लौंग वगैरह इलायची वगैरह आप रख रहे हैं ये आपको घर के सदस्य की क्वांटिटी के हिसाब से रखनी है और यदि आप सिंगल अपने लिए ही कर रहे हैं एक के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नौ की मात्रा में हर चीज रखनी है दोस्तों कितनी भी बुरी आपकी परेशानी चल रही होगी कितनी भी नेगेटिविटी होगी कोई भी ग्रह दशा चल रही होगी जिसके कारण आपकी लक्ष्मी ब्लॉक थी घर में धन का प्रवाह रुक गया था सारी समस्याएं हल हो जाएंगी पूरे साल भर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई भी धन से संबंधित परेशानी नहीं आएगी ये छोटा सा प्रयोग दोस्तों आप करके देखिए अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों जो लोग जिनके यहां होली नहीं जलती है तो वो घर पर इस प्रयोग को कर सकते हैं आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है अगर गाय के गोबर का उपला मिल जाए उपला का भी लोग नहीं समझते हैं गाय जो गोबर कर देती है और वो वहां पर रखे रखे सूखकर कंडा हो जाता है वो मिल जाता है तो बेस्ट है नहीं तो कंडे भी ले आ सकते हैं ठीक है दो तीन कंडे ले आए और अपने घर के घर के आसपास कहीं देख लें अगर घर के आसपास बाहर नहीं कर पा रहे हैं तो घर के ऊपर वैसे घर के बाहर करेंगे तो बेस्ट होगा घर के अंदर ना करें इस प्रयोग को घर के गेट के बाहर कहीं भी कर लें ठीक है तो जो दो चार कंडे आपको क्या करना है उनको सिलगा लेना है और जो सामग्री मैंने बताई है ठीक है इन सारी सामग्रियों को एकत्र करके और आपको घर के आसपास कहीं भी आपको उसको सभी सदस्य को उतार करके और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको उठा करके एक एक सामग्री और वहां पर आपको डाल देनी है ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों दूसरे दिन जो लोग होलिका भी कर रहे हैं होलिका दहन में तो जब ये प्रयोग करने के बाद में दूसरे दिन आपको क्या करना है उसकी थोड़ी सी आपको राख लेकर के आनी है ठीक है राख जब आपने आपने पहले दिन तो सब पूरा अपना विधि कर ली रेमेडी कर ली अब उसके बाद में दूसरे दिन होलिका दहन जो होगा तो उसमें थोड़ा सा जल और दूध लेकर के जाए ठीक है और दूध लेकर के जाने के बाद में वहां पर जल दूध वहां पर अर्पित करें और एक तो अंगारा जो होता है होलिका क्या दहन जो होगी अगर अंगारा मिल जाता है उसके थोड़ी सी आग मिल जाती है तो वो आग ले आए आग नहीं मिल रही है तो राख ले आए इसको ला करके और इसको जब ठंडी हो जाए घर में रखें और जब ठंडी हो जाए आग लाएंगे दोस्तों तो घर की सारी नेगेटिविटी आपकी उस अग्नि में समा जाएगी और जिनके पास आग नहीं ला पा रहे हैं तो राख लेकर के आ जाए और राख को साल भर एक लाल कपड़े में लपेट करके उसमें कुछ सिक्के रख दें और घर के उत्तर दिशा में पूजा स्थान में पूरे साल भर आप रखे रहने दीजिए घर में दोस्तों कैसी भी परेशानी होगी सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी और जो लोग घर में प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या करना है जो घर में आपने बाहर जो जल, जलाई हुई थी कंडे में तो उसको आप क्या करेंगे उसकी थोड़ी सी राख उठा लें और किसी डिब्बी में उठा करके अपने मेन गेट में ऊपर कहीं पैसे देख ले जगह देख ले साल भर आपको वो डिब्बी वहां रखे रहने देना है ऐसे रख दें कि पूरे साल भर वो डिब्बी वहां रखी रहे दोस्तों कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा कुछ भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी धन का प्रभाव हमेशा बना रहेगा पैसे बहाने मार मार के आएंगे करके देखिए दोस्तों छोटा सा प्रयोग और दोस्तों जो लोग रोग से पीड़ित हैं कोई असाध्य रोग है बहुत बड़ा कोई रोग है समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए उन लोग ये प्रयोग करें एक मुट्ठी आपको काली तेल ले लेनी है एक मुट्ठी आपको उड़द ले लेनी है खड़ी उड़द लेनी है दोस्तों याद रहे ठीक है और साथ में आपको एक नारियल ले लेना है इसको एक काले कपड़े में लपेट लें इसमें थोड़े से दो चार दो दाने आप कपूर के डाल दें ठीक है अब इसको एंटी क्लॉक सात बार उतार लें ठीक है अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए किसी और के लिए भी आप कर सकते हैं सात बार एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज इसको उतार करके और आपको क्या करना है होलिका की जलती आग में इसको फेंक देना है फिर तो देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिन में इसका आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा दवाई असर नहीं कर रही है दवाई असर करना शुरू कर देगी ये होलिका बहुत ही खास टोटका मैं आपको दे रहा हूं करके देखिए दोस्तों पूरी श्रद्धा विश्वास से करिए इस प्रयोग को और कोई बात यदि समझ में नहीं आ रही है आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज में आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा लेकिन जिस तरीके से बता रहा हूं इस तरीके से आप करके देखिए एक बार बहुत गजब का रिजल्ट मिलता है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे सुखी रहे संपन्न रहे